അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം നാനോ ടെക്നോളജി അപ്പം ഈ നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള നമ്മുടെ വിസിബിൾ ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ വിസിബിൾ റേസിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ഇനി രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമ്മിൽ നമ്മുടെ വെറും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന സെപ്പറേഷൻ എത്രയെന്നൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പോയിന്റ് ടു മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ലെൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പോയിന്റ് നോട്ട് വൺ മില്ലിമീറ്റർ വരെ കുറയാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വേവ് ലെങ്ത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഐഡിയയും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി മെറ്റീരിയൽസിന് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ മറ്റത് മനുഷ്യൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഈ നാനോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിന്തസൈസ് എടുത്തിട്ട് ആയിട്ടും ഉണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു നാനോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലും സിന്തസൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലും ഉണ്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകളുടെയും ഒരു ഗ്രെയിൻ സൈസ് അതായത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു ഗ്രെയിൻസ് ചേർത്താണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഈ പേന എടുത്ത് നോക്കി എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പേന അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രെയിൻ സൈസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന പേപ്പർ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ വലുതായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചു കുറേ ആറ്റംസ് കുറേ മോളിക്യൂൾസ് ചേർന്നുള്ള ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രെയിൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ആ ഗ്രെയിനിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് വൺ ടു ടെൻ മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറ്റോമിക് ലെവലിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ എസ് സി എം സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചതിൽ പിന്നെയാണ് ഓക്കെ സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം താഴോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നാനോമീറ്ററിലോട്ടൊക്കെ പോകാനായിട്ട് പറ്റും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അറ്റോമിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ടു നാനോമീറ്റർ ആണ് ആ പോയിൻറ്റ് വൺ നാനോമീറ്റർ വരെ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ തരാനായിട്ട് സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിന് കഴിയും എക്സ്റേക്കും ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ടെൻ നാനോമീറ്റർ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ പോയിൻറ്റ് വൺ നാനോമീറ്ററിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പും എക്സ്റേയും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ടിപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് അത് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരിക്കലും എക്സ്റേക്ക് തരാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റേക്കും പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ടെൻ നാനോമീറ്റർ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ബിറ്റ് ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ അതും ഏകദേശം ഈ റെലവലിലാണ് വരുന്നത് ആറ്റോമിക് സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ടു നാനോമീറ്റർ റേഞ്ചിലാണ് ക്രിസ്റ്റലിൽ ആറ്റം സ്പേസിങ്ങുകളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത്രയും ലോവർ ലെവലിലോട്ട് നമുക്ക് പോയി കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ഈ സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒരു ആവിർഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വന്നതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിന് മുൻപ് തന്നെ നാച്ചുറൽ ഈ ഒരു നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി എന്താണ് ഈ നാനോ പാർട്ടിക്കിളിലോട്ട് വരാം നാനോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വരുന്ന ഗ്രീക്കിലെ ഡ്വാർഫ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് നാനോ ഈ നാനോ സ്കെയിൽ എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ആണ് പോയിന്റ് വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ റേഞ്ചിലുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് അത് കുറച്ച് ഒരു എക്സാക്ട് ഒരു ഫിഗർ അല്ല വൺ ഫിഫ്റ്റി നാനോമീറ്റർ വരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാനോ പാർട്ടിക്കിളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങാതിരിയുള്ള പാർട്ടിക്കിളുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് നമ്മൾ ഇതി
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ദർ ഈസ് പ്ലന്റി ഓഫ് റൂം അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഇത് നാനോ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ നാനോ ടെക്നോളജി നാനോ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ഏത് ടെക്സ്റ്റിൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സംഗതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ അദ്ദേഹം പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചുടുകളിലൊക്കെ അടുക്കി വീടൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ തന്നെ നാളെ ഒരു പക്ഷേ ശാസ്ത്രത്തിന് ഓരോ ആറ്റത്തിനെയും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ പാർട്ടിക്കിളുകൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പുതിയ മെറ്റീരിയൽസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് അദ്ദേഹം വന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ അദ്ദേഹം ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവചിച്ചത് ആ പ്രവചനം പിന്നീട് സത്യമാവുകയായിരുന്നു കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണ് നോറിയോ തനിഗൂച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ജപ്പാനീസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് കോയിൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ അന്നും ഈ നാനോ ടെക്ന പാർട്ടിക്കിളുകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചിട്ടില്ല കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഇത്രയും ലോവർ റെസൊല്യൂഷൻ ഒരു ലെവലിലോട്ട് റെസൊല്യൂഷനുള്ള എക്സ്റേ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ സെം നമ്മൾ സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആറ്റങ്ങളെ കാരണം നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യവും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനം തന്നെ അടുക്കിയിടുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വാരി വലിച്ചിടുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഒരു രീതിയും ഒരു അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഒരു രീതിയും അത് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്പേസിനൊക്കെ വ്യത്യാസമല്ലേ അതുപോലെ ആറ്റങ്ങളെ പല രീതിയിൽ പല രീതിയിൽ അടുക്കി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഈ നോറിയോ തനികുച്ച് അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിനി വരും കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ചാണ് അതായത് ഓരോ ആറ്റങ്ങളെയും ചേർത്ത് 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 ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് അന്ന് അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും അധികം ആരും പിന്നീട് സംസാരിച്ചില്ല കാരണം പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഈ ഫുള്ളറൈൻസ് കാർബൺ ഫുള്ളറൈൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു കാർബൺ ഫുള്ളറൈൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴും അന്ന് തന്നെ നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് വിളിച്ചില്ല അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു രംഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ ഒരു റിസർച്ച് വന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അതിന് പത്ത് വർഷത്തോളം പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പ്രവചിക്കുന്നത് ഇനി പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ സൈസിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളുകളുടെ ഭയങ്കര സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പക്ഷേ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷമാണ് മനസ്സിലായത് ലോട്ടസ് ലീഫ് ലോട്ടസ് ലീഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വാട്ടർ റിപ്പലൻ്റ് ആണ് അതിന് ഒരു ഒരു താമരയുടെ ഇല വെള്ളത്തിൽ കിടന്നില്ല നനയുന്നില്ല അങ്ങനെ നനയാത്ത ആ പ്രോപ്പർട്ടി അതിന് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സർഫസിലെ കുറേ നാനോ ഇതാണ് നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് റിപ്പ് ഇന്ന് ഒന്ന് അനുകരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി ലൈഫിൽ അനുകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷർട്ടൊക്കെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും കോട വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും നനയുന്ന പ്രശ്നം നമുക്ക് ഉദിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈഡറിൻ്റെ വെബ് അതെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള സാധനത്തിന് ഭയങ്കര സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് നാനോ സൈസിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചാണ് അത് ചേർത്ത് ചേർത്ത് ആ ഫൈബർ ചേർത്താണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഫെതറിൽ കാണുന്ന കളേഴ്സ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നാനോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന പല്ലി പല്ലി ഉത്തരത്തിൽ തലയും കുത്തിയിരിക്കുന്നു സ്പൈഡർമാൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് ടി വിയിൽ പക്ഷെ അല്ല നമുക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാലിൻ്റെ കാലിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ആ സ്റ്റിക്കീസ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നാനോ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കുറേ കൊച്ചു കൊച്ചു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വാക്വം ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ പല്ലി തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് നോക്കി എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് ആ തലകീഴായിട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പരിചയമുള്ള മറ്റൊരു നാനോ പാർട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഫൈവ് നാനോ മീറ്ററാണ് ഉള്ളത് ഇനി വേറൊരു നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറൊന്നും അല്ല കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു നാനോ പാർട്ടിക്കിളാണ് പക്ഷേ നമ്മ
പഴയ റോമിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കപ്പാണ് അതിലിങ്ങനെ പല കളറിലുള്ള ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോൾഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കിളാണ് അതിൻ്റെ കളറിനുള്ള കാര്യം അവിടുത്തെ വിൻഡോസ് പള്ളികളിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അന്ന് അത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എ ഡി ഒരു ഫോർ ഫൈവിലൊക്കെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ അറുന്നൂറ് ബി സിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ഇനി ഒരു കമ്പാരിസൺ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഹെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം എൺപതിനായിരം നാനോമീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി മൈക്രോമീറ്റർ ഒരു റെഡ് ബ്ലഡ് കോർപ്പസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഏകദേശം ഏഴായിരം നാനോമീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴായിരം നാനോമീറ്ററിന് സെവൻ സോറി ഞാനിവിടെ ടെൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് സെവൻ മൈക്രോമീറ്റർ സെവൻ മൈക്രോമീറ്ററാണ് നമ്മുടെ റെഡ് ബ്ലഡ് കോർപ്പസിലിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ നാനോ സയൻസിനെ പറ്റി വീണ്ടും ഒരു 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 വേറൊരു ഡെഫിനിഷൻ വരാറുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് ആദ്യകാലത്ത് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത് നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ആ ലെവലിലുള്ള സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം ഫിസിക്സിലാണ് നടന്നു കൊടുത്തത് പക്ഷേ പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ സിന്തസിസും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ബയോളജി എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നൊരു കൺവെർജൻസ് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് നാനോ സയൻസ് ഈസ് എ കൺവെർജൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ആൻഡ് ബയോളജി വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ മാനിപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ ഓൺ ലെങ്ത് സ്കെയിൽസ് ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്കുലർ ആൻഡ് മൈക്രോൺ സൈസ് ഓക്കെ ഒരു മൈക്രോൺ സൈസിനും മോളിക്കുലർ ലെവലിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ലെങ്ത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോമീറ്റർ മൈക്രോൺ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു ആ ഒരു ലെവലിലും മോളിക്കുലർ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് നാനോമീറ്റർ ആ ലെവലിന് ഇടയ്ക്കുള്ള എല്ലാത്തിനും കൂടെ ചേർത്തുള്ള ഒരു ഇതാണ് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കാം നാനോ സയൻസ് ഈസ് എ കൺവെർജൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ആൻഡ് ബയോളജി വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ മാനിപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ ഓൺ ലെങ്ത് സ്കെയിൽസ് ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്കുലർ ആൻഡ് മൈക്രോ സ്കെ മൈക്രോൺ സ്കെയിൽ എന്നാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നാനോ സയൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തത് നാനോ ടെക്നോളജിയിലോട്ട് വരാം നാനോ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ശാസ്ത്രം അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നാനോ ടെക്നോളജിയെ പറ്റി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എറിക് ഡെക്സ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് എൻജിൻസ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കുണ്ട് ആ എൻജിൻസ് ഓഫ് ക്രിയേഷനിലാണ് പിന്നീട് ഈ ഒരു കാര്യം ഫുള്ളറൈൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ അതിനെയും ബാക്കിയുള്ള കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ്സിനെ എല്ലാം കൂടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് എറക് ഡ്രഗ്സിലാണ് നാനോ സയൻസിൻ്റെ പിതാവായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് നാനോ ടെക്നോളജി ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ആറ്റം ബൈ ആറ്റം ത്രൂ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ അറ്റ് ദ മോളിക്കുലർ ലെവൽ മോളിക്കുലർ ലെവലിൽ ആറ്റം ഒരു ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെയും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള കൺട്രോൾ ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറുകൾ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനിപ്പുലേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഓഫ് ആറ്റം ബൈ ആറ്റം ത്രൂ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ അറ്റ് ദ മോളിക്കുലർ ലെവൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇറ്റ് എൻഡേൽസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ബിൽഡ് മോളിക്കുലർ സിസ്റ്റംസ് വിത്ത് ആറ്റം ബൈ ആറ്റം പ്രൊസിഷൻ ഈൽഡിങ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ ഈ നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇറ്റ് എൻഡേൽസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ബിൽഡ് മോളിക്കുലർ സിസ്റ്റംസ് വിത്ത് ആറ്റം ബൈ ആറ്റം പ്രൊസിഷൻ ഓരോ ആറ്റവും അതിൻ്റെയും പ്രൊസിഷനിൽ നമുക്ക് ഓരോ എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓരോ പുതിയ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്രൊസിഷൻ തന്നെ പുതിയ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെവലിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റും യൂസിങ് ദിസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് എൻഡേൽസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ബിൽഡ് മോളിക്കുലർ സിസ്റ്റംസ് വിത്ത് ആറ്റം ബൈ ആറ്റം പ്രൊസിഷൻ ഈൽഡിങ് എ